தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் இன்றைக்கி நான் வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது மாணவர்கள் அதாவது எதிர்காலத்தில் எப்படி நாம் படிக்கணும் நம்மளோட திட்டத்தை நம்ம எப்படிலாம் வந்து வகுத்துக்கணும் அப்படின்ற சில முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி நாம் பேச போகிறோம் இது வந்து நிச்சயமாக மாணவர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் காரணம் என்னென்னா எதை நம்ம பண்ணுறது என்ன படிக்கிறது நம்ம இதை படிச்சுருக்கோம் எந்த வேலையில் சேரலாம் அப்படின்ற மிகப்பெரிய குழப்பங்கள் அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதை எல்லாத்தையுமே தவிர்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நாம் போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சில விஷயங்களை பற்றி நான் உங்களுக்காக சொல்ல போகிறேன் அதாவது எதற்காகவும் உங்களுடைய விருப்பத்தை நீங்கள் விட்டு கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்ற விஷயங்களை பற்றி நாம் பார்க்குறோம் பொதுவாக பள்ளி படிப்பை நிறைவு செய்து உயர்கல்விக்கு செல்லும் காலகட்டத்தில் வந்து மாணவர்கள் அதற்கான ஏற்பாடுகளில் மும்மரமாக இருக்கும் காலகட்டம் இது இந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழகம் போன்ற மாநிலங்களில் பிரபலமாக இருக்கும் பொறியியல் படிப்பாக பலராலும் பெரிதாக நினைத்து விரும்பப்படும் மருத்துவமாக கலை அறிவியல் படிப்பாக தொழில்நுட்ப படிப்பாக மேலாண்மை படிப்பாக அல்லது டிப்ளமோ என்பன போன்ற பல்விதமான குழப்பங்களில் மாணவர்கள் சிக்கி தவிச்சுக்கிட்டு வராங்க இந்தியா போன்ற இந்தியா போன்ற மிகப்பெரிய நாடுகளில் இருக்கும் மிகப்பெரிய கொடுமை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பான்மையான மாணவர்கள் அவர்கள் நல்ல பொருளாதார வசதி பெற்றிருந்தாலும் கூட தாங்கள் விரும்பிய படிப்பை படித்து விரும்பிய துறையில் பணிபுரியும் நல்ல ஒரு வாய்ப்பு வாய்ப்பது இல்லை சமூக அந்தஸ்து நல்ல வேலை வாய்ப்பு சிறப்பான சம்பளம் பெற்றோர்களின் விருப்பம் மூன்றாம் நபரின் தலையீடு போதுமான விழிப்புணர்வு இல்லாமை நாட்டின் சூழல் இது போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் பலரும் தங்களது விருப்பமில்லாத படிப்பையே சேர்ந்து படிக்கின்றனர் பாதி பேர் படிப்பு தொடர்பான பணி வாய்ப்புகளை பெறும் நிலையிலும் இன்னும் பாதி பேர் படிப்புக்கு தொடர்பே இல்லாத பணி வாய்ப்புகளையும் பெறுகின்றனர் அதாவது விருப்பமில்லாத ஒரு படிப்பில் சேர்ந்து அதை படித்து முடித்து கடைசியில் அந்த படிப்பு தொடர்பான பணி வேலை வாய்ப்புகள் கூட பெற முடியாமல் வேறு ஏதோ ஒரு பணி வாய்ப்பை பெற்று தமது வாழ்க்கையை நகர்த்துகின்றனர் இதை கொ இதை தான் வந்து கொடுமையிலும் கொடுமை அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் ஏதோ வேறு வழி இல்லை இப்படியே என் காலத்தை ஓட்டி விட்டேன் என்ன செய்வது வருமானத்திற்காக ஏதோ ஒரு வேலையை பார்த்து தானே ஆக வேண்டியுள்ளது என் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி நாட்களில் நான் ஒரு சிறந்த விளையாட்டு வீரராக இருந்தேன் ஆனால் என் தந்தைக்கு அது சுத்தமாக பிடிக்கவில்லை என்னை வற்புறுத்தி ஏதோ ஒரு பட்டப்படிப்பில் சேர்க்க வைத்தார் கடைசியில் அந்த படிப்பில் கூட சம்மந்தம் இல்லாமல் வேலையைத்தான் நான் செய்ய வேண்டியிருக்கு ஏதோ பார்த்து ஸோ இந்த வேலை இருந்தால் போதும் சொல்லி குப்பையை கொட்டிட்டு வரேன் இப்படின்னு பல பேரோட வாழ்க்கை வந்து இன்றைக்கி புலம்பலையே தான் முடிஞ்சிட்ருக்கு ஸோ இதை நாமும் நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டும் இருப்போம் இதில் நமக்கான எச்சரிக்கை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது போன்றது ஒரு வகையான புலம்பல் நாளை நமக்கு வரக்கூடாது என்பது தான் ரொம்ப முக்கியம் எனவே மாணவர்களே உங்களுக்கான கல்வியை மிகவும் கவனமாக தேர்வு செய்யுங்கள் பெற்றோர்கள் நாம் மோசமாக போக வேண்டும் என்பது நினை நினைப்பதில்லை ஆனாலும் ஏதோ ஒரு அறியாமை அல்லது சமூக அழுத்தம் அல்லது அவர்களுடைய ஆசை ஆகியவற்றை நம்மை உயர்கல்வி விஷயத்தில் நமது விருப்பத்திற்கு மாறாக வற்புறுத்த வேண்டிய நிலையில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அது மட்டும்தான் அவர்கள் நம் நம் அளவிலோ அல்லது நம்மை யாரோனும் சரியாக நபரின் துணை கொண்டோ புரிய வைப்பது நம் கடமை பெற்றோர்களை நாம் தான் புரிய வைக்கவும் வேண்டும் இந்த சமூகத்தை பற்றி நாம் அதிகம் கவலைப்பட வேண்டாம் பணம் புகழ் செல்வாக்கு ஆகியவை எங்கு உள்ளதோ அதை நோக்கி இந்த சமூகம் எப்போதும் தாவி கொண்டே இருக்கும் எனவே இதை சமூகத்தில் நிலவும் சூழலின் பொருட்டு உங்களுக்கான படிப்பை தயவு செய்து தேர்வு செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களின் திறமை விருப்பம் மற்றும் எதிர்கால லட்சியம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையிலேயே படிப்பை தேர்வு செய்யவும் உங்களின் துறையில் நீங்கள் புகழ்பெற்று விட்டால் இந்த சமூகம் உங்களை தூக்கி கொண்டாடும் இன்று புதிது புதிதாக பல துறைகள் முளைத்து வருகின்றன கவனிப்பாரற்று கிடந்த சில துறைகளும் இன்று வேறு வகையில் புத்துணர்வு பெற்று வருகின்றன தகவல் தொழில்நுட்ப உலகில் நம்மை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளும் வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் இருபது ஆண்டுகளுக்கு அல்லது பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் இருந்த நிலை இப்போது இல்லை எனவே உங்களுக்கான படிப்பை தேர்வு செய்யும்போது இதை வைத்து தான் நாம் பிழைக்க முடியுமா கரை சேர முடியுமா என்று வெறுமனே யோசிக்காமல் இத்துறையில் நுழைந்தால் எப்படியெல்லாம் நாம் நம் திறனை வளர்த்து கொண்டு நம்மை சிறப்பான முறையில் வெளிப்படுத்தி கொண்டும் புகழையும் பணத்தையும் சம்பாதிக்கலாம் என்று நினையுங்கள் இந்த சமூகத்திற்கு எதையாவது நல்லது செய்யலாம் என்று என்பதை பற்றி மட்டுமே நீங்கள் யோசியுங்கள் உங்கள் லட்சியத்தை சரியான முறையில் திட்டமிட்டு 
அதற்கேற்ப விடாமுயற்சியுடன் உழைத்து அதை அடைந்து விட்டால் அப்புறம் பாருங்கள் இந்த சமூகம் உங்களை நோக்கி கண்டிப்பாக திரும்பி பார்க்கும் ஸோ எனவே எதற்காகவும் உங்களுடைய விருப்பத்தை நீங்கள் யாருக்காகவும் விட்டு கொடுக்க வேண்டாம் நல்ல செய்திகளுக்காக நல்ல விஷயங்களுக்காக உங்களுடைய விருப்பத்தை தைரியமாக செய்து செய்யுங்கள் அவ்வாறு செய்யும் பொழுது நிச்சயமாக நல்ல படிப்பை உங்களால் தேர்ந்தெடுக்க முடியும் அந்த நல்ல படிப்பை வைத்து உங்களுடைய எதிர்காலத்தை நீங்கள் நிர்ணயித்தும் கொள்ளலாம் Thank you for watching. இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க தேங்க்